اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے کہ شہدہ کی لاشیں اللہ نے اس امت کو دکھائیں کہ جن کو سالہ سال گزر گئے زمین نے ان کو کھایا نہیں انبیاء کے بارے میں تو واضح بات ہے کہ زمین کے اوپر حرام ہے کہ انبیاء کے جسم کو کھائیں انبیاء کے جسم کو زمینیں نہیں کھاتی لیکن جو شہدہ ہیں ان کی بھی بہت ساری مثالیں آئیں یہ حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ آپ حضرات جانتے ہوں کہ یہ اللہ کے نبی کے رازدان کہلاتے ہیں صاحب السر رسول اللہ کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی کے رازدان ہیں اور یہ اللہ کے نبی کے رازدان بھی تھے رازدار بھی تھے یعنی راز رکھتے بھی تھے راز کو سمجھتے بھی تھے اور کیسے رازدان تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ کو عنہ ایک مرتبہ پاس آئے اور کہنے لگے اے حذیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتا دیا تھا کہ منافقین کون کون سے ہیں اور پکے سچے مسلمان کون سے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ کے حضرت حذیفہ سے کہنے لگے اے حذیفہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا کہ منافق کون کون ہیں بس اتنا بتا دے کہ میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں میرا نام منافقین کی فہرست میں تو نہیں یہ تھے ایمان والے صحابہ آج ہم مسائل نہ لوگوں کے پوچھتے ہیں یار مفتی صاحب فتویٰ دو فلانا آدمی جو کام کر رہا ہے وہ حرام ہے یا حلال ہے اپنے بارے میں نہیں پوچھیں کہ میرا کاروبار حلال ہے کہ حرام میں غلط کر رہا ہوں یا درست کر رہا ہوں دوسروں کے بارے میں فتوے لیں گے اور سیدنا عمر کیا کہہ رہے ہیں یہ بتا دو کہ میں منافقین کی فہرست میں تو نہیں ہوں اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں یہی حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ہو یہ اس وقت فوت ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر دفن کر دیے گئے گیارہویں صدی کے اندر عراق کے اندر ان کی قبر ہے گیارہویں صدی کے اندر عراق کے بادشاہ کو خواب آیا کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اے بادشاہ میری قبر کے قریب پانی آ رہا ہے لہٰذا تم میری قبر کا خیال کرو اب انہوں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا انہوں نے کہا شاید یہ میرا خیال پھر وہ سوئے پھر خواب آیا پھر ان سے کہا کہ میری قبر کا خیال کرو چنانچہ جب ان کو یہ خواب آیا تو انہوں نے علماء کو جمع کیا کہ دیکھو علماء سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے علماء نے کہا ایسا کیا جائے کہ خدائی کر کے دیکھا جائے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے اس پانی کو بند کر دیا جائے چنانچہ دور دور تک خدائی کی گئی کہیں پانی کا کوئی سوراگ نہ ملا پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب خواب میں آئے تو پھر جب قبر کی خدائی کی گئی تو دیکھا کہ دریا کا پانی کا رخ اس قبر کی طرف ہو چکا تھا دریا کا پانی قریب تھا کہ ان صحابی کی قبر میں پہنچ جاتا چنانچہ علماء کے مشورے سے ایک دن طے ہوا کہ فلاں دن حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی نعش کو اٹھا کر منتقل کر دیا جائے بڑے لاکھوں کروڑوں کا مجمع آیا کہ صحابی رسول کے جسم کی چلو ہڈیاں ہی سے ہی ہڈیاں ہی دیکھ لیں گے اب جب وہاں پہنچے دیکھتے کیا ہیں کہ قبر سے جب حضرت حذیفہ کی ناش نکلی بالکل تر و تازہ جسم مبارک تھا کتنے سال گزر گئے کتنی صدیاں گزر گئیں لیکن تر و تازہ جسم مبارک اور حتیٰ کہ ایک ڈاکٹر اور سائنسدان جب قریب گیا تو اس نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ اٹھا کر جب یوں دیکھی نا تو دیکھ کر فوراً کہنے لگا اشہد اللہ الہ کا الا اللہ و اشہد ان محمد عبد کو و رسول میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی آخری رسول لوگوں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا میں آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہوں میں جانتا ہوں آج تک میں نے کبھی کسی کی آنکھوں میں ایسی بنائی اور روشنائی نہیں دیکھی جو ابھی بھی ان کی آنکھوں میں موجود ہے جو ابھی بھی ان کی آنکھوں میں بنائی موجود ہے یہ ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ دنیا کے اندر بھی دنیا میں اس لیے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کو تم محسوس نہیں کرتے